Bea Bola, u zegt een slachtoffer te zijn van huiselijk geweld en haar bekruipt het gevoel dat er niet naar haar geluisterd wordt. Haar verhaal zou niet serieus worden behandeld door de politie, maar ook niet door de afdeling huiselijk geweld. Vandaar dat zij haar verhaal doet bij TBN Prime Alert en aangeeft wat zij heeft meegemaakt, wat ze nog allemaal meemaakt en in feite om hulp vraagt. We voeren nu naar dit vraaggesprek met mevrouw Bea, slachtoffer van huiselijk geweld. Het interview is vastgelegd door Raj Mahango. Door wie wordt u mishandeld? Door mijn man Ram. Ja. En hoe lang is dat al gaande? Het is al een aantal jaren, maar sinds vorig jaar. Ja, sinds vorig jaar en is hij wel gestopt, maar huiselijk geweld, dat doet hij. Daarmee gaat hij verder, is hij verder gegaan. En laatst heeft hij mij ook geslagen, ik mag niet in het huis gaan. Waarom? Hij mag alles doen in het huis. Ik mag niet. Ja. Maar hoe is het allemaal begonnen? Heeft u altijd huiselijk geweld gekend? Jawel, sinds mijn kinderen klein waren, toen mijn kinderen nog klein waren, heb ik, heeft hij me mishandeld. Met een mes gestoken ook, een aantal jaren terug, op mijn buik komen zitten en mij geslagen. Dat heb ik ook aan de politie verteld, maar ja, ik had hem niet laten opsluiten. Dat is mijn grootste fout geweest. Dat zijn die agenten me ook. En al die ja. jaren heeft u het dus gewoon geaccepteerd? Accepteerd. Ik zei hem nog, je mag een buitenvrouw hebben, maar je moet mij niet mishandelen. Maar dat deed hij toch. Toch. Tot, tot op die volgende, vorig jaar en uh, ja, dat, um, de druppeltje die de MR liet overhopen. Ja, heb ik aangifte gedaan. Toen maar, is hij... de, maar is de buitenvrouw de reden dat hij je mishandelde? Jawel, jawel, de buitenvrouw is de reden. Zij is de grootste reden, ja. Uh -huh. en, u, en, u, en u bleef het gewoon accepteren? Jawel, jawel ik dacht misschien dat ligt het aan mij. Dat het die fout aan mij ligt. Ik heb een, uh, nee, niet voldoende aandacht gegeven. Maar het ligt ook aan hem. Ja, hij bleef weinig thuis. Hij ging vaker bij zijn, familie, bij zijn families. En jullie hebben mm -hmm. kinderen samen? Jawel, ik heb vijf kinderen, vier jongens en een meisje. Allemaal volwassen? Allemaal getrouwd, ja. Allemaal. Wat zeggen ze? Ze zijn aan de vaderskant. In het begin uh, spraken twee jongens met me, de twee jongens uh, spraken niet met me, sinds, het is al drie jaren. Zij vinden, ze hebben geen kinderen, ik heb OBF voor hun gedaan. Maar mijn god, ik hou zoveel van kinderen, waarom op, hoe, anders zou ik OBF voor hun doen? Heb ik nooit gedaan en nooit gedaan, uh, dacht om te do doen? Nee. Maar zij vinden het, uh, dat ik gedaan heb, omdat hun zo bezig zijn. Vorig jaar heeft Ram zelf, zichzelf vier keer, uh, hoe moet ik zeggen, wassie, mm -hmm. bij een Bosland Creuse gegaan, daar heeft hij zichzelf laten wassen. En dan dacht hij, uh, misschien doe ik dat ook, maar nee, dat heb ik nooit gedaan. Mijn hart is rein. En de laatste keer dat hij u mishandeld heeft? Is vorige week woensdag. Om, en daarvan uh, heeft u een litteken? Ja, jawel, kijk ja. u hier. Dat is het. Uh -huh. Ik heb aangifte gedaan, maar de politie uh, zegt ik moet naar Latour gaan. Ik word niet geholpen. Zoveel keren ben ik naar Latour gegaan. Daar zijn mensen zeggen ja, ik, ze gaan me bellen, ze gaan me bellen. Maar nee, nog steeds geen hulp. En in het begin zei jij, mevrouw, u bent fout. Waarmee ben ik fout? Wat heb ik gedaan? Wat is dat, een beet won? Een beet, ja. Ik moest de, de agenda hebben mezelf naar de dokter gebracht, RGD Poli. Waarvoor ik 200 moest betalen, dus 175, plus dingen, drempelkosten, alles. Dus ja. u kunt het weer dicht maken, ja. Ja. En, en, u, en u vindt, mevrouw Bola, want dat is in feite de reden dat uw familie u in feite gevraagd heeft om het interview te doen. Het is niet dat u uw problemen daar buiten wil zetten, maar u wil in feite aangeven. U vindt, ik wil hulp. Ja. Ik wil hulp ik krijg van die agenten, van die mensen daar. Want ik moet dan van hier naar daar gaan. En ik krijg geen hulp van morgen nog. Ben ik naar Latour Livano gegaan bij inspecteur. Hij zei hij gaat me niet kunnen helpen, want mijn zaak is naar dingen Latour gegaan. En daar word, en hij, en moet ik bij mevrouw Wim gaan. En zij zegt, mensen van Latour, liever nog gaat ze niet helpen. Ik, ik moest bij dingen gaan. Dus je wordt gestuurd van de ene post naar de andere post. Precies, ik ben nou ook, ook naar een post dingen gegaan, OPZ. En daar had die inspecteur mij naar haven, Nieuwe Haven gestuurd. Daar heeft die mevrouw een, een, een gesprek met me gehad. Ik heb er alles uitgelegd. En ze zou me bellen, het is al drie maanden, nog steeds geen hulp. Nee. Daarvoor is het stopgeweld tegen vrouwen. 
Keizerstraat ben ik gisteren geweest. Uh, ja, een agent van Livorno had me gestuurd naar de Keizerstraat. Maar die meneer zei, ja, ik moet weer naar Livorno gaan. En u weet, de bus, er rijden geen bussen meer. Ik moet alleen maar taxigeld uitgeven. Van waar moet ik dat geld halen? Niemand geeft me geld. En niet dat die aan... Uh, Laat me ik niet uitschelden, nee. Mm -mm. Ja. ja. Geen hulp, geen hulp. Ik moet, uh, vandaag moest ik weer naar dingen Latour gaan. Maar omdat ik een afspraak met u had om 11 uur, dan ga ik morgen weer daar. En u zei tegen mij, mevrouw Bolam, ja. dat in feite, het, uh, u hebt altijd geweld gekend met deze meneer Ram. Ja, ja, maar, het ja, is gaan to maar het is gaan toenemen, heeft u gezegd in het voorgesprek, ja, nadat u hem de echtscheidingspapieren hebt gegeven. Jawel, jawel. Hij vond het niet leuk. Hij, hij was iedereen gaan aan, uh, klagen. Hij ging bij iedereen klagen. Ja, je tante had, heeft echtscheiding aangevraagd. Als je het nu leuk vindt, dan moet je het rustig blijven, toch? Moet je met mij uit, uitpraten? Dat vond ik. Maar ik, ik, ben, ik heb hem zelf gezegd, op een verjaardag zei ik hem, ik ga echtscheiding van jou aanvragen. Met jou, ja. Ik wil niet meer samen met jou blijven. Maar toen kende ik hem niet. Ja. Heeft nu iemand anders ook? Jawel. Ja. Mm -hmm. ja. En dat kan hij niet aan het dus aannemen. Hij heeft me altijd gezegd, je bent zo oud, je gaat, geen, een, uh, je gaat een broer krijgen, een oude man. Ja, omdat hij, omdat hij met een jonge vrouw is, een jongere, want uh, zij is 51 jaar of 52 jaar. En die man is pas twee, een, uh, laatst 62 geworden. Mm -hmm. En u zei dat u geen jongere, en, met die, nee, zei, maar ja. en, en uw vriend is jonger? Ja, okay. hij heeft me uh, ja, geaccepteerd. En ja, de, daar ging hij die agenten vertellen, is een jonkie. Wat gaat het hem aan dan aan? Hij is geen jonkie. Als hij van me houdt dan. Ja, heb ik toegegeven. En nu ben ik gelukkig met hem. Ja. Mm -hmm. Maar jullie wonen samen? Ja, waar bent u nu? Bent u nog in huis met mijn raam? Nee, nee, nee. Ik, ik, dat zei ik. Sinds vorige week, en, uh, vorige week en, uh, heeft die agent gezegd, ik mag niet naar gaan. Ik, ik mag ook mijn, zelfs mijn uh, levensmiddelen daar niet weghalen. Ja. Hij heeft alles weggehaald en ik kan niet eens mijn spullen weghalen. Maar u en uw man, na het huwelijk, hebben jullie daar alles opgebouwd? Ja. De, en jullie zijn in gemeenschap van goederen getrokken? Jawel, ja. Mm -hmm. U hebt ook uw aandelen daar. Wel, jawel. En nu probeert hij alles weg te halen, zodat ik, zodat ik niks kan krijgen. Maar hij gaat uitvechten. Dat heeft de agent vandaar me gezegd. Hij heeft me veel uitgelegd. Ja. Hij gaat af, aan, uitspre, afspreken met mijn advocaat. Mm -hmm. Wat wilt u precies, mevrouw Bola? Misschien kunt u dat duidelijk maken aan die gemeenschap. Ten eerste vertelt u uw verhaal over huiselijk geweld. Ja, Vrouwen die in eenzelfde situatie zijn als u, die ook huiselijk geweld ervaren. Wat wilt u aan deze vrouwen zeggen? Zo. Moeten ze blijven in een... Nee, niet blijven in die situatie. Ze moeten opkomen voor hun rechten. Want nu is het geen tijd van mishandeling. Nee, ze moeten dat niet doen. En dat, dat wil ik ook niet toelaten. Nee, voor mezelf. Ja. Ik ben al 63 jaar. En toch word ik mishandeld. Die man houdt geen rekening met mijn leeftijd. Denken dat ik een vrouw van een meisje van 20 jaar ben. En dan gaat hij, en hij, heeft, me, hij heeft zelfs een rijbewijs had hij afgepakt. Dan zei hij, ja, die kleinkinderen waren gekomen en die, heeft hem, en die had genomen. Maar het is niet waar. Na drie maanden heb ik het onder een autobatterij gevonden. Toen zei hij, ja, wat, wat gaan die politie gaan aangifte doen? Ze gaan me uh, uh, niks doen. Mm -hmm. Auto, ik mocht ook... Ja, mijn telefoon is ook bij hem. Hij wil niet geven. Ik heb wel zijn zijruit uitgenomen. Zo lang, ik heb gezegd, ik heb vandaag tegen die agenten weer gezegd. Zolang hij mijn mobiel niet geeft, want uh, het is een dure mobiel, ga, krijgt hij zijn zijruit ook niet. Ja. 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 En ik ben niet bang. Ik wil hulp hebben van die... Uh, de, ja. Van die agenten, ja, van die instanties wil ik hulp hebben, hulp krijgen. Mm -hmm. Echt waar. Ik ben al zat, ik ben al zat. En nu bedreigt hij, de derde zoon van me heeft een jachtgeweer en daarmee bedreigt hij mijn familie. Dit is de tweede keer dat hij aan mijn familie bedreigt. Waarom? Omdat ze me helpen? Ik mag niet bij hen gaan. En heeft u dat wel doorgespeeld aan de ja, politie? Ja, jawel. En wat zegt de politie? Ik moet naar dingen gaan. Huiselijk geweld, daar moet ik alles doorgeven. Ja. En op mijn visum van de arts en, uh, hebben de agenten ook doorgespeeld naar dingen, Latour. Dus ik moet daar gaan. 
En bent u geweest bij huiselijk geweld? Jawel, ik ben een aantal keren geweest. Maar hij praat me tegen, hij zei me, ik mevrouw, u moet weggaan uit het huis. Zei ik, waarom moet ik uit het huis gaan? Waarom kan die meneer niet weggaan? Waarom moet ik uit het huis gaan? Ik heb evenveel recht. Daar vond hij, ja, ik, ben, ik praat vrij posten. Dat heb ik hem toen gezegd, misschien ben, dan bent u omgekocht. Zei hij, nee, dat kan niet. Niemand kan me, aan, iemand gaat me een miljoen aan een SRD geven, toch dan ga ik niet omgekocht worden. Maar dat, dat vond ik wel. Dus het is al maanden dat ik aan, van hier naar daar moet lopen. En toch krijg ik geen hulp van die mensen, nee. Omdat ik een vrouw ben, vrouwen moeten niet geholpen worden. Alleen mannen hebben recht, alle recht. En daarop komt het neer. Hij krijgt alle steun van zijn, meneer, van zijn baas. Dat denk ik en vind ik, want woensdag toen dat gebeurde, zei een, had hij zijn zusje opgebeld. De zusje zei, Ram, bel, zijn, bel je baas, bel je baas, laat hij aan zeggen, laat hij bemoeien. Dat heb ik met zelf gehoord. Mm -hmm. Dus dat vind ik, meneer Tjenadji, zijn baas bemoeit. Dus in, ja. feite, in feite, wat ik begrijp, zo'n beetje, bedoel... Ook de familie bemoeit nu ja, in dit alles. Ja, wel. Ik heb gehoord, zondag waren al die kinderen bij hem in het huis daar. Ja, en hij had stroom afgesloten ik, toen ik nee, vrijdag met de agenten daar was om mijn spullen te nemen. Ik heb trouwens niet alles kunnen meenemen, want ik had veel kleren daar. Ik heb nog de helft van mijn spullen daar. Dan pas en had hij stroom aangemaakt en de, de agenten wezen, dus om te wijzen dat de stroom was. Dat hij niet had afgesloten, maar dat hij het degelijk wel gedaan. En dan zei hij tegen die agenda, kijk, een ventilator is aan de hele dag, is de ventilator aangegaan. Dus zo gaat het brand ontstaan in, in huis. Ja. Heb je gezegd, nee, het is niet waar. Je, toen die agenda jou belde, dat mevrouw de kleren kwam halen. Heb jij de thuis, ben jij thuis gekomen en heb jij die stroom aangemaakt? 